আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমি আলোচনা করব চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ অংশ অর্থাৎ আদর্শ বিচ্যুতি নিয়ে তাহলে চলো প্রথমে আমরা জেনে নিই আদর্শ বিচ্যুতি কাকে বলে আদর্শ বিচ্যুতি হচ্ছে ঝুঁকি পরিমাপের একটি পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি এই আদর্শ বিচ্যুতির মাধ্যমে কিন্তু আমরা অতীতে অর্জিত আয় অথবা ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত আয়ের ঝুঁকি পরিমাপ করতে পারি এখন আমরা আদর্শ বিচ্যুতির সূত্রটি সম্পর্কে জেনে নিই আদর্শ বিচ্যুতির সূত্রে প্রথমে আমাদের যে কাজ করতে হবে তা হচ্ছে আয় হার থেকে আমাদের গড় আয় বাদ দিতে হবে প্রথম কাজ আয় হার থেকে গড় আয় বাদ দেওয়ার পর আমরা যে ফলাফল পাব তাকে আমাদের বর্গ করতে হবে বর্গ করার পর তাকে আমাদের করতে হবে সমষ্টি অর্থাৎ আয় হার থেকে গড় আয় বাদ দেওয়ার পর আমাদের বর্গ নির্ণয় করতে হবে এবং সেই বর্গের সমষ্টিকে আমাদের এন মাইনাস ওয়ান দিয়ে ভাগ করতে হবে এখানে এন মানে হচ্ছে আমাদের বছর সংখ্যা এরপর আমাদের যে ফল পাব সে ফলকে আমাদের আবার বর্গমূল করতে হবে বর্গমূল করার পর আমাদের যে ফলাফল আসবে তাকেই কিন্তু আমরা আদর্শ বিচ্যুতি হিসেবে ধরে নেব অর্থাৎ একটি প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি হিসেবে ধরে নেব এখানে বলে রাখা ভালো আয় হার থেকে গড় হার মাইনাস করার পর আমাদের যে বর্গ করব তার সমষ্টিকে কিন্তু আমরা ব্যবধানের বর্গের সমষ্টি নামেও আখ্যায়িত করতে পারি আমি আবার বলছি আয় হার থেকে গড় আয় মাইনাস করার পর তাকে আমাদের বর্গ করতে হবে বর্গ করার পর তাকে আমাদের যোগ ফলের রূপান্তর করতে হবে অর্থাৎ তাকে আমাদের সমষ্টির মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে সেই সমষ্টিকে কিন্তু আমরা ব্যবধানের বর্গের সমষ্টি নামেও আখ্যায়িত করতে পারি এ তার ঠিক নিচে দেয়া আছে এন এন মানে সাধারণত বছর সংখ্যা দেয়া থাকবে অর্থাৎ একটি প্রতিষ্ঠানে যে কয় বছরের আয় দেয়া থাকবে ঠিক তত বছর কি আমাদের এন এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে এ পর্যায়ে চলো আমরা একটা আদর্শ বিচ্যুতির ম্যাচ সমাধান করার চেষ্টা করি প্রথমে ওপরে আমাদের প্রশ্ন দেয়া আছে প্রশ্নে বলা আছে এবিসি কোম্পানির দুই থেকে দুই সালের আয়গুলো যথাক্রমে দেয়া আছে অর্থাৎ দুই থেকে দুই সালের আয়গুলো হচ্ছে দশ পার্সেন্ট বারো পার্সেন্ট মাইনাস সাত পার্সেন্ট নয় পার্সেন্ট এগারো পার্সেন্ট এই পাঁচটি আয় দিয়ে আমাদের এখন আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করতে হবে এখানে বলে রাখা ভালো তৃতীয় বছর আমাদের আয় দেয়া আছে মাইনাস সাত এই মাইনাস সাত মানে হচ্ছে তৃতীয় বছর এবিসি কোম্পানির সাত পার্সেন্ট ক্ষতি হয়েছিল এখন আমাদের আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করার প্রথম ধাপ সম্পর্কে আমরা জেনে নিই আদর্শ বিচ্যুতির প্রথম ধাপ হচ্ছে আমাদের এই উপাদানগুলো সুন্দরভাবে আমাদের টেবিলের মধ্যে এন্ট্রি দিতে হবে যেমন দেখো আমাদের বছর সংখ্যা যেহেতু আমাদের বছর দেওয়া ছিল দুই থেকে পনেরো আমরা বছরের কলামে দুই হাজার এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো এন্ট্রি নিয়ে নিলাম এরপর আমাদের কাজ হচ্ছে আয়গুলোকে সুন্দরভাবে কলামের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা এখন আয়গুলো লিপিবদ্ধ করব কিভাবে প্রথম বছরে আমাদের আয় ছিল দশ পার্সেন্ট এর জন্য প্রথমে দিয়ে দিলাম দশ পার্সেন্ট বারো পার্সেন্ট মাইনাস সাত পার্সেন্ট নয় পার্সেন্ট এবং এগারো পার্সেন্ট এ পর্যায়ে আমাদের কাজ হচ্ছে এই আয়গুলোর মোট যোগ ফল বের করা তাহলে চলো আমরা দেখে নিই এই আয়গুলোর মোট যোগ ফল কত এই আয়গুলো যদি আমরা ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে একসাথে যোগ করি তাহলে আমাদের যোগ ফল আসবে পঁয়ত্রিশ কিভাবে প্রথমে আমাদের পজিটিভ অর্থাৎ প্লাসের যে আয়গুলো আছে সেগুলো যোগ করতে হবে কত কত দশ বারো নয় এগারো এই চারটি আয় যোগ করার পর যে যোগ ফল আসবে তার থেকে আমাদের মাইনাস সাত করতে হবে কি জন্য কারণ আমাদের তৃতীয় বছর ক্ষতি হয়েছিল সাত পার্সেন্ট এই সবগুলো যোগ করার পর আমাদের যোগ ফল আসবে পঁয়ত্রিশ এর পরের ধাপ হচ্ছে আমাদের গড় আয় বের করা এখন আমরা গড় আয় বের করি কি গড় আয় কিভাবে বের করব। গড় আয় বের করতে হলে আমাদের এই আয়গুলোর মোট যোগ ফলকে আমাদের বছর সংখ্যা অর্থাৎ এইখানে পাঁচ বছরের আয় দেয়া আছে সেই জন্য আমাদের পাঁচ দিয়ে এই মোট যোগ ফলকে ভাগ করতে হবে এই পাঁচ দিয়ে মোট যোগ ফলকে ভাগ করলে আমাদের গড় আয় আসবে সাত এখন আমাদের তৃতীয় কাজ হচ্ছে এই আয় থেকে আমাদের গড় আয়কে মাইনাস করতে হবে অর্থাৎ আয় মাইনাস গড় বের করে আমরা পরবর্তী ধাপটি সম্পন্ন করব তাহলে আমাদের আয় দেয়া ছিল কত পার্সেন্ট দশ আর আমাদের গড় আয় দেয়া ছিল সাত এখান থেকে আমাদের মাইনাস করে দিলাম সাত তাহলে আমাদের বিয়োগ ফল কত আসছে তিন এইভাবে আমাদের পরবর্তী অংশগুলোরও কাজ চালিয়ে যেতে হবে বারো থেকে আমাদের মাইনাস করতে হবে সাত তাহলে আসবে পাঁচ 
माइनस सात थे क्या हमारे माइनस सात माइनस करते होंगे जेहो तो हमारे एक हने दुई टी सॉन्ग खाई माइनस एक दे आसे शे जो नो माइनस सात माइनस सात एक्स तो जो कुल्ले हुए जबे माइनस एक्स माइनस चौदह एर पर हमारे नौ थे के सात बियोग करते होंगे थक बे दुई एर पर बियोग करते होंगे अगर थे के सात थक बे चार ये चिल्ला चतुर्थ दबे बोला आज हमारे देर बेबुदा नेर बोर्गो अर्थात आय थे के गौर आय माइनस करार पौर जे जोक फॉल थक बे ताके हमारे देर बोर्गो करते होंगे ताहुले चलो हम रा बेबुदा नेर बोर्गो कोरी एक है ना प्रथम बच्चर हमारे देर आय थे के गौर आय बेबुदा चिलो तीन तार माने हम रा तीन के एक शतो छः नब्बी एक है ना हमारे बोले रखा बालो माइनस और माइनस एक शतो गुन करार फॉले शेटी हमारे प्लस हो गया थे तार पर हमारे काज होते हैं दुई गुन दुई शामन दुई दो गुने चार तार पर होते हैं चार गुनों चार शामन शोलो ए पर जाए हमारे जो काज करते होंगे शेही काज होते हैं ये बेबोधाने जो बर्गो गुलो थक बे बॉर्गेर समस्ती ए जे ए ही पास हमारे जे बेबोधन एक बॉर्गो गुलो को रहा थे अर्थात नौ पोचीस एक सौ तो छः नौ बी चार एवं सोलो ए ही पास टी हमारे एक साथ है जोक करते हैं ए पास टी एक साथ है जोक को ले हमारे जोक फॉलोज में दूसरों तो पंचास ए बार ता होला हमारे ए फॉर्मूला गुलो आदर्शों बोशिए देखिए ताहला हमारे प्रथम काज होते हैं आय हर माइनस गौर हाय के हर के बर्गो करार पर तार समस्ती के हमारे रेखा ने बोशते होंगे आम्रा लेक्चरे शुरू ते ही बोले चिलाम जे आय हर थे के गौर हर माइनस करार पर ताके बर्गो करे तार समस्ती करा होले जे को था और हमारे बेबोधनेर बर्गेर समस्ती एर पर हम रहा नीचे आशी, नीचे दे आशे एन, एन माने होते हैं हमारे बच्चों शंखा। ये एबीसी कंपनी जो होते हैं उधर पांच बच्चों रहे, आई एक है ना दे रहे किसे? शे होते हैं हमारे बच्चों शंखा हो बे फाइव, और तब एन माने होते हैं पांच। हमारे पांच थे के बियोग करते हो बे एक, ये एक बियोग करार पर जे फॉला � परसेंट अर्थात एबीसी कंपनीर आदर्श बिच्छुती माने झुकी होते हैं सात दशमिक नौ परसेंट आशा करिए मैं ती बुझते बेरे चाहूँ आदर्श बिच्छुतीर मान निर्णय करार पौर जे बिषय टी प्रथम है आशे ताहो छे प्रकोपो ग्रहों ने शिक्षण तो ग्रहण करा ताहोले चलो अम्रा शिक्षण तो ग्रहण संपर्क के जेनी न अपर दिखे आदर्श विच्युतिर छोटो मान कम झुकी निर्देश करे। अमी आबारो बोलची आदर्श विच्युतिर बड़ो मान ओदिक झुकी एवं आदर्श विच्युतिर छोटो मान कम झुकी निर्देश करे। ताहले अम्रा एकोक प्रकोप पर क्षेत्र की हुई शिक्षण तो ग्रहण करवो। शब्दों में मौन रखते होंगे एकोक प्रकोप पर क्षेत्र आदर्श विच्युतिर जो दी अमादेर एकाधिक बा बिकॉल्प प्रकॉल्प था के शेखेत्रे आदर्श बिच्छुतीर मान जे प्रकॉल पेर क्षेत्रे कम हो बे अर्थात् छोटो हो बे शेप्रकॉल पोटी अमादेर जोन्नो बेशी ग्रहण जग्ग हो बे आशा करी बिषय टी बुझते पेरे छो ए पोट जाय अम्रा बिकॉल्प प्रकॉल पेरे शिक्षण तो ग्रहण करार क्षेत्रे � अमें आबारो बोलती हूँ, शोमन आए कम झुकी बेशी ग्रहण जग्गो। ताहले चलो एक टी एग्जाम्पल में आधार में हमरा विषय टी बोझा चेस्ट करी। एक है ना दुई टी प्रकोपो दे आया थे, प्रकोप पर नाम दुई टी होते हैं, एक टी होते हैं ए प्रकोपो, वहीं अपोटी होते हैं बी प्रकोपो। जो तो प्रथम शॉर्ट तो अनुज ए प्रकोप पर क्षेत्र में झुकी होती है 12 परसेंट एवं बी प्रकोप पर क्षेत्र में झुकी होती है 13 परसेंट ताहोला हमारे 
প্রথম শর্ত অনুযায়ী সমান আয়ে কম ঝুঁকি গ্রহণযোগ্য এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে আয় হচ্ছে দশ পার্সেন্ট কিন্তু ঝুঁকি হচ্ছে বারো পার্সেন্ট বি প্রকল্পের ক্ষেত্রে আয় দশ পার্সেন্ট কিন্তু ঝুঁকি হচ্ছে তেরো পার্সেন্ট তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটি প্রকল্পেরই আয় কিন্তু সমান কিন্তু ঝুঁকি একটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে বেশি এবং অন্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে কম এক্ষেত্রে যে কোম্পানির ঝুঁকি কম আমাদের সে প্রকল্পটি গ্রহণ করতে হবে এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ কোম্পানি অর্থাৎ এ প্রকল্পের ঝুঁকি কম সেহেতু আমাদের এ প্রকল্পটি বেশি গ্রহণযোগ্য দ্বিতীয় শর্তে বলছে সমান ঝুঁকিতে অধিক আয় বেশি গ্রহণযোগ্য আমি আবারও বলছি সমান ঝুঁকিতে অধিক আয় গ্রহণযোগ্য আমরা ধরে নিলাম এ কোম্পানি এবং বি কোম্পানির ঝুঁকি হচ্ছে বারো পার্সেন্ট বারো পার্সেন্ট এবং আয় হয়ে গেল এ কোম্পানির ক্ষেত্রে তেরো পার্সেন্ট বি কোম্পানির ক্ষেত্রে চোদ্দ পার্সেন্ট তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ কোম্পানি এবং বি কোম্পানির ঝুঁকি কিন্তু সমান অর্থাৎ বারো পার্সেন্ট বারো পার্সেন্ট কিন্তু এ কোম্পানি থেকে আয় হচ্ছে তেরো পার্সেন্ট বি কোম্পানি থেকে আয় হচ্ছে চোদ্দ পার্সেন্ট দ্বিতীয় শর্ত অনুযায়ী সমান ঝুঁকিতে দুইটি প্রকল্পেই ঝুঁকি সমান অধিক আয় যে প্রকল্পের আয় বেশি অর্থাৎ বি প্রকল্পের আয় বেশি সে প্রকল্পেই কিন্তু বেশি গ্রহণযোগ্য তাহলে দ্বিতীয় শর্ত অনুযায়ী এই ক্ষেত্রে আমাদের বি প্রকল্পটি আমরা গ্রহণ করতে পারি আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছ এই ছিল আমাদের চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ অংশের আলোচনা আশা করি তোমরা বিষয়গুলো খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছ এরপরও যদি এই অধ্যায়ের কোনো টপিক বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে এছাড়া ফিনান্স ও ব্যাংকিং বইয়ের অন্যান্য অধ্যায়ের ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলা